வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்களை மூடி செபிப்போம் இப்பொழுது நம்மளோடு கூட ஜூம்ல என்னஞ்சிருக்கிற அபிஷா நம்மள ஜெபத்துல நடத்துவாங்க எங்கள் அன்புல பரம்பிதாவு இந்த விளக்கம் சோத்ரசப்பா இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவே கண்ணன் ப்ரோக்ராம தந்ததுக்காக நன்றி சப்பா இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டியும் பேனலிஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்க அவங்க கருத்து தந்து ஜபிக்கிறோம் சப்பா எங்களுக்கு இவனை நான்பு அறிவு தந்து நடத்துங்க சப்பா சாட்சிக பவர் அந்த ஆண்டியோட கூட இருந்து வழி நடத்துங்கப்பா என்னென்ன வார்த்தைகள் இந்த வாலிப பிள்ளைகளுக்கு பிரோஜனமா இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் அவங்க பேசவும் அது மூலம் அநேக வாலிப உள்ளங்கள் தொடப்பட்டு உங்களுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து வாழ உதவி செய்யுங்க சப்பா திசை மாறி போயிருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்களையும் அதை தொடவும் அவங்களும் தங்கள் வாழ்க்கையை மறுபடியும் உங்ககிட்ட கமிட் பண்ண நீங்க தான் போ உதவி செய்ய வேண்டுமடே கெஞ்சி கேட்கிறோம்ப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் அனைவ வாலிப பிள்ளைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ப்ரோஜம் உள்ளதா காணப்பட உதவி செய்யுங்க எல்லாவற்றை நீங்களே முற்றிலுமா பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு வழி நடத்துங்க இப்பம்பா ஜபங்களின் ஜீவனம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பாடி <laughs> எந்த ஒரு தருணத்துக்கு முன்பாகவும் தேவனுடைய ஆவியானவரின் வழி நடத்தல் நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியமானது அதுக்காக அவருடைய வரவேற்கிற வகையில் தூய ஆவியானவர் என்ற பாடலை நாம் இப்பொழுது பாடுவோம் தூயானவரே வரவேற்கிறோம் அசை வாடிடோமிமய நீரப்பிடும் எங்கள் மத்திய அசை வாடிடோம் உமகிமய நீரப்பிடும் தூய அசை வாடிடோமிமய நீரப்பிடும் எங்கள் மத்திய அசை வாடிடோமிமய நீரப்பிடோ தேவன் தம்மளுடைய ஆவியானவரை அருளி நமக்கு இந்த இந்த குழு கூட்டம் முழுவதுமாக அவருடைய ஆவியானவரின் வழி நடத்துதல் நம்மொழுது இப்பொழுதும் எப்போதும் இருக்கும் இப்பொழுதும் நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த குயவனை குயவனை என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம் இந்த இப்படிப்பட்ட வாலிப நாளில் நடத்துறதுக்கு காரணமே வாலிபர்கள் எல்லோரும் நம்ம வாழ்க்கையை கருத்திற்காக ஒப்பு கொடுத்து வேதத்துல காணுகிற பாத்திரமாக நம்ம மாற வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக மாத்திரம்தான் நம்மளது இப்ப நம்ம படைக்கிற அந்த படைப்பாளின் கரங்களில நம்ம வெறுமையாக்கி நம்ம ஒப்பு கொடுத்து அவரை வணைவதற்கு நாம் அனுமதிக்கலாம் படைப்பின் காரணரே களி மன்னான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணரே களி மன்னான என்னையுமே கண்ணோ 
நோக்கி பார்த்திருமே வெறுமையான பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே நீரம்பி வழியும் பாத்திரமாய் விளங்க செய்யுமே வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம் இயேசுவை போற்றிடுதே என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய் மனைந்து கொள்ளுமேயவனே குயவனே படைப்பின் காரணரே களிமன்னான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே இந்த நாளை நாங்க உமது கரங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசப்பா இந்த வாலிப நாளில் ஏசுவை கண்டேன் என்கிற கத்தாவே இந்த வலையொலி நிகழ்ச்சியும் கத்தாவே உமது கரங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி ஏசப்பா இதில் பங்கு பெறுகிற கத்தாவே இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களையும் நாங்க உமது கரங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கத்தாவே ஏசப்பா நாங்க கேட்கிற ஒரு வார்த்தை ஆகிலும் மீனாய் விருத விருதாவாய் போகாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க ராஜா ஏசப்பா ஏற்ற நேரத்துல ஏற்ற வேலையில நாங்க கேட்கிற வார்த்தையானது எங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்து கத்தாவே அநேக கணிகளை நாங்கள் கொடுக்க உதவி செய்யுங்க ராஜா வேதத்தில் காண்கிற பாத்திரங்களை போல கத்தாவை ஒரு நாள் நாங்கள் சிறந்து விளங்க கத்தாவை பரலோகத்துல கதாவை உமக்கு அடுத்தபடியாக நாங்கள் பங்கு பெற உதவி செய்யுங்க ராஜா இம்மட்டுமாக வழி நடத்தினதுக்காக நன்றி இனிமேலும் வழி நடத்துங்க மீதம் இருக்கிற கத்தாவே இந்த நேரத்தையும் உமது கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிற கத்ததாமே நீ உம்முடைய ஆசிர்வாதத்தின் கத்தாவே ஐஸ்வர்யத்தின்படி நீங்க இதை ஆசிர்வதித்து ஏசப்பா எல்லா தருணத்திலும் எங்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்தும்படியாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசன் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமேன் தேங்க்யூ மீடியா சோ இந்த நாளிலையும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு நம் மத்தியில ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் சிஸ்டர் மெலென்ஷியா மனு விஜயராணி விதாஸ் பிரேசலாட் அக்கா பிரேசலாட் சாக்காஸ் பின் பாஸ்டரிங் தி ஹெப்ரான் அப்பாஸ்லி சர்ச் அண்ட் வெல்லூர் அண்ட் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அக்கா வாஸ் நம்மளுடைய பாஸ்ட் அண்ட் பாஸ்டமாவுடைய சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் சோ அது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஒரு காரியம் நமக்கு சோ இன்னைக்கும் கர்த்தரால வல்லமையாக அக்கா எடுத்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க விசேஷமா ஆஹ் நம்ம தொடர்ந்து அவங்களுடைய ஊழியங்கள் அநேகம் பத்தி நம்ம பேசுவோம் சோ விசேஷமா பிள்ளைகள் மத்தியில வாலிப பிள்ளைகள் மத்தியில சபை மக்கள்ல கத்திர அவங்களை வல்லமையா எடுத்து போச்சுன்னு படுத்திருக்காரு நல்ல பாடல்களை கம்போஸ் பண்ணி பாடக்கூடிய வரம் பெற்றவர்கள் சோ அவங்க எப்படி வாலிப நாள்ல இயேசுவை கண்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாட்சி அனுபவங்களை நம்ம கேட்போம் சோ அக்கா வியர் வெரி ஹாப்பி நீங்க எனக்கு எங்களோட கூட இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டதுக்கு அக்கா உங்களுடைய சாட்சியில நாங்க பார்த்தப்போ யூ வேர் த செவன்த் டாட்டர் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு ஏழாவது மகளாக நீங்க பிறந்திருக்கீங்க சோ கடை குட்டி அண்ட் அந்த காலத்துல ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் அப்ப குடிக்கு அடிமையா இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல பெரிய சூனிய கிரியைகள் உங்க குடும்பத்துக்கு விரோதமா இருந்ததுனால ஒரு சில போராட்டங்கள் வழியே நீங்க சிறு வயதுல கடந்து வந்திருப்பீங்க சோ அந்த அனுபவங்களை குறிச்சு நம்ம ஆரம்பிப்போமே நாம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் உங்கள் மத்தியில் இருப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் அஹ் உண்மையாவே அழைத்த தேவன் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் முற்றுமுடிய நடத்த வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார் சொன்னது போலவே நான் என்னுடைய குடும்பத்துல ஏழாவது மகனாக பிறந்தேன் அஹ் நான் அஹ் பிறந்து கொஞ்சம் காலம் ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டு ஆண்டுகள் கழித்த பின்பு அஹ் உள்ள சூழ்நிலையில என்னுடைய அஹ் தகப்பனார் வந்து அஹ் திடீர் என்று எங்களுடைய உறவினர்கள் மூலமா அஹ் செய்வனை வைக்கப்பட்டார்களாம் அது எனக்கு ஞாபகம் இல்ல அப்ப நான் கொஞ்சம் சிறு வயது என்னுடைய மூத்த சகோதரி இதை குறித்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப அப்பா ரொம்ப குடும்பத்துல பாசமா இருந்த அப்பா திடீர்னு எங்க எல்லாரையும் வெறுக்க ஆரம்பிச்சாராம் எல்லாரையும் வெறுக்க ஆரம்பிச்சு அஹ் எங்களுடைய அன்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அப்பாவுக்கு காணப்பட்டது சண்டை 
வீட்டுல ஒரு சமாதானமே இல்லாத நிலைமை காணப்பட்டது அந்த சமயத்துலதான் எங்களுக்கு அஹ் தெரிய வந்தது இது ஏதோ ஒரு அப்பா பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு தெரியும் ஆனா இது செய்வினை என்பது தெரியாமல் இருந்தது அந்த நேரத்துல ஒரு பாஸ்டர் வீட்டுக்கு கலந்து வந்தாங்க அப்ப அந்த பாஸ்டர் வந்து அஹ் வீட்டுல வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அம்மா கிட்ட நாங்க உங்க வீட்டுல ஜெபிக்கலாமான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்ப அம்மா வந்து சரி ஜெபிச்சுட்டு போங்கன்னு நான் சொன்ன உடனே அவங்க வந்து ஜெபிக்கும் போதுதான் அப்பாவுக்கு செய்வினை வைக்கப்பட்டது அஹ் உறவினர்கள் மூலமாகவே வைக்கப்பட்டது அப்பா முன்னேறாமல் குடும்பம் அஹ் சிதறடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வைக்கப்பட்டது என்பதை எல்லாம் நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் அஹ் அத என்னுடைய அஹ் குடும்பத்தார் என் இடத்துல நான் வளர்ந்த பிறகு சொன்னாங்க அந்த நேரத்துல அஹ் எல்லாருமே அஹ் குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருமே ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளான நேரத்துல அங்க அந்த பாஸ்டர் வந்தப்ப ஒரு காரியம் சொன்னாரு அந்த பாஸ்டர் நீங்க உபவாசித்து எல்லாரும் ஜெபிங்கன்னு சொன்னாராம் அப்ப என் குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் உபவாசித்து ஜெபித்தார்களாம் ஜெபித்த சமயத்துல கத்தர் என்னுடைய தகப்பனாரை தொட்டார் அப்பா வரமாட்டேன் நான் நான் ஜபத்துக்கு எப்படியோ வர வைத்து ஜெபிக்கும் போது அப்பா வயிற்றுல இருந்து முடி ஒரு முடிச்சு வந்து விழுந்ததான் விழுந்த உடனே அப்பா பழைய அப்பாவா ஆயிட்டாங்களாம் அப்ப ஃபுல் ஹீலிங் கிடைச்ச உடனே எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் ஆயிருக்குது அஹ் அதுக்கப்புறம் போக போக அப்பா ஊழியத்துல அஹ் இறங்க ஆரம்பிச்சாங்க மூணார் தேவிகளும் எந்த இடத்துலதான் அப்பா கண்ணன் தேவன் டீ ஃபேக்டரி இல்ல மேனேஜரா இருந்தாங்க அப்ப ரிட்டையர்ட் ஆகிற சமயம் மேனேஜர் போஸ்ட்ல வந்தாங்க ஆஹ் அப்ப அப்பா வந்து அந்த சமயத்துல வந்து அங்க இருக்கிற எல்லா எஸ்டேட் டீ எஸ்டேட்ஸ்க்கும் போய் அவர் சுசேஷத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சார் ஆண்டவரை ஏற்று கொண்ட அவர் தான் பெற்ற அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாத்தையும் எல்லார்கிட்டையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சாருன்னு சொல்லி குடும்பத்துல சொல் சொன்னார்கள் நான் கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் எனக்கும் அப்பா மூலமா எவ்வளவு ஊழியங்களை கத்த குடும்பத்துல கொடுத்து எங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதித்தார் என்பதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது எங்க வீட்டுல எல்லாரும் அஹ் காதல கமல் குத்திட்டு போங்க எனக்கு ஓட்டையே போடல நப்போட விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அது என்ன நோக்கம்னு எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவர் என்னை வந்து அவர் அழைத்த விதமே வேறு விதமா இருந்தது அதற்காக கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னை அழைத்த ஒரு உண்மை உள்ளவர் அவர் என்னை இம்மட்டுமா நடத்தினார் அப்பா மூலமா எவ்வளவோ அற்புதங்களை காணவும் என்னுடைய மூத்த சகோதரி ஜாய் ஜெய்மோகன் அவங்க கிட்டதான் நான் வளர்க்கப்பட்டேன் நான்கு வயதிலேயே அக்காக்கு திருமணமானதோடு அவங்க அக்கா வீட்டுக்கு வந்து வந்துட்டேன் நான் ஏன்னா மூணார்ல அங்க வேலை அப்பாவுக்கு இருந்ததுனால அங்க இருந்தாங்க அங்க படிப்பு அவ்வளவா வசதி இல்லாததுனால நான் மெட்ராஸ் அக்கா கிட்ட வந்தேன் அது மூலமா தான் நான் ரொம்ப ஆலயத்துக்கு வருவதும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதும் ஆன பாதையில செல்லும்படியான கிருமியை கத்த கட்டளைட்டார் உபவாசிச்சு ஜெபித்து உங்களுடைய குடும்பம் அந்த பிள்ளை சூன்ய கிரியில இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அழகா சொன்னீங்க சிறு வயதுல இருந்தே ஆனா ஏதோ ஒரு நோக்கம் கத்துற உங்களை குறிச்சு சின்ன வயதுல இருந்தே ஆண்டு வச்சிருந்தார் அப்படின்னு சொன்னீங்க சின்ன வயதுலயே பா அப்பாவோட சேர்ந்து அந்த டீ எஸ்டேட்கும் நீங்களும் ஊழியத்துக்கெல்லாம் போவீங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க சோ இப்போ அங்க இருந்து நீங்க சென்னைக்கு வந்துட்டீங்க சென்னையில ஆஹ் ஜாய்ஸ் ஆண்டி வீட்டுல நீங்க வளர்க்கப்படுறீங்க சோ அப்ப சின்ன வயசுல இருந்து நல்ல சண்டே ஸ்கூல் போக சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல தருணம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா சின்ன வயதுல இருந்தே சர்ச்ல சரி அக்கா நம்ம தொடர்ந்து பேசும் முன்னால அக்கா நம்மளோடு கூட என்னஞ்சு உங்களுடைய சாட்சிகள் அடிப்படையில உங்களோடு கூட பேச ஒரு பேனல் காத்திருக்கிறாங்க சோ அந்த பேனல நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் சோ நம்ம மத்தியில வி ஹாவ் தேவி பிரேஸ் லார் தேவி தேவி ஒரு அருமையான ஹோம் மேக்கர் இருக்கு <laughs> 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 ஆண்டி நீங்க எட்டு வயசுல அபிஷேகம் பெற்றேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களே ஆண்டி அந்த அபிஷேகம் பெற்றப்போ கிடைத்த அனுபவத்தை பற்றி எங்களுக்கு சொன்ன கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆண்டி ஆமாம்மா நான் வந்து உம் சண்டே ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்கா போவேன் நானு அப்ப போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல ஒரு 
நம்ம பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவங்க வந்து அவங்கதான் வந்து எனக்கு அவங்களும் தமிழாக்காவும் தான் என்னுடைய சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அவங்க எப்பவும் ஆண்டோரை குறித்து சொல்லி எங்களை ஆண்டவருக்குள்ளாக ரொம்ப அழகா வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கிற சமயத்துல நான் வந்து அவங்க அபிஷேகத்தை பற்றி எங்களோட பேசினாங்க அப்ப எட்டு வயசு எனக்கு அப்படி இருக்கும்போது நான் அக்கா தான் ரொம்ப அதை சொன்னாங்க சொல்லிருக்காங்க அவங்க என்னை வந்து கொஞ்சம் நான் வளர்ந்த பிறகு உள்ள இதுல என்னை வள ஆவிக்குள்ள வளர்த்தாங்க சிறு வயதுல இருக்கும்போது அக்கா கூடியதான் நான் நான் அப்படியே எப்ப பாரு அக்கா அக்கா வாழை பிடிச்சிக்கிட்டே போவேன் அஹ் அக்கா எங்க போய் உட்காருவாங்களோ அவங்க பக்கத்துல போய் உட்காருவேன் அப்புறம் அக்கா கொஞ்ச நாள் இது திருமணம் ஆன பிறகு உம் மர்சின்னு ஒரு அக்கா வந்தாங்க அவங்க கூட போய் அவங்க பக்கத்துல தான் உட்காருவேன் அதுவும் முன் வரிசையில போய் உட்காருவேன் அப்படியே இருந்து அவங்களும் அழகா என் ஆண்டோருக்குள்ள வழி நடத்தினாங்க அபிஷேகத்தை குறித்து எனக்கு ரொம்ப அழகா பாஸ்டர் ராபர்ட் சாமி நான் எப்பயுமே அதை குறிச்சு சண்டே கிளாஸ்ல சொல்லாம இருந்தது இல்ல பிபிஎஸ்ல சொல்லாம இருந்தது இல்ல அது என் உள்ளத்துல நானும் அபிஷேகம் பெற வேண்டும் ஆண்டவருக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும்னு ஆசை என்னுடைய அக்கா மலின் ஜோதி ராணி ஆஹ் எம்வி ஜெயராஜன் அவங்க கணவர் அவங்க ஆஹ் நியூசிலாண்ட்ல இப்ப இருக்கிறாங்க அந்த அக்காவும் நானும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க வந்து அக்கா தங்கச்சியாக இருந்தது இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் இருப்போம் அப்ப அந்த அக்கா வந்து அபிஷேகம் பெற்றாங்க அப்ப அவங்க அடி பாஷையில நரிஞ்சி ஜெபிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு அந்த எட்டு வயசுல நான் அக்கா கிட்ட கேட்டேன் எனக்கும் அபிஷேகம் வேணும் அப்படின்னு அப்ப அவ சொன்னா கவலைப்படாத நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜெபிக்கலாம் நமக்கு எங்க இடம் இருக்கு தேடி பார்ப்போமே நீங்க எங்கேயும் தேடி பார்த்தோம் அப்ப ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு டேபிள் வந்து இருந்தது அந்த டேபிள் கடியில நல்ல ஒரு இடம் இருந்துச்சு அங்க பாய போட்டு நாங்க உட்காந்து கொண்டோம் ஏன்னா அந்த ரூம் யாரும் அவ்வளவா வரமாட்டாங்க மூணார்லன்றதுனால அங்க இந்த கம்பெனி ஹவுஸ் எங்க வீடு ஒரு பதினாறு பெட்ரூம் இருக்கும் அதுல ஒரு ரூம்ல நாங்க போய் உட்காந்து ஒளிஞ்சிது ஆஹ் ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒளிஞ்சிக்கிட்டோம் ஏன்னா அபிஷேகம் பெறதுக்கு நாங்க போகும்போது யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக போய் உட்காந்து அது கடையில இருந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்ப அக்கா சொன்னாங்க நீ ஆண்டவரை நீ நோக்கி பாரு வெறும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆண்டவரை என்ன அபிஷேகம்னு கேளு அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் ஆண்டவரே என்ன அபிஷேகம் அப்பான்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய வல்லமையை கேட்டு நான் ஜெபித்து கொண்டே இருந்த நேரத்துல வருஷத்தாவியானவர் என் மீது இறங்கினார் நம்ம அபிஷேகத்தை அளவில்லாமல் என் மீது பொழிந்தருளினார் எனக்கே அதிசயமா இருந்தது நிறைய பேர் கேட்டாங்க எட்டு வயசு தான் ஆகுது உனக்கு அதுக்குள்ள அபிஷேகம் எப்படி பெற்றான்னு கேட்டாங்க உண்மையாகவே யாரு தாகமா இருக்கிறாங்களோ அவர்கள் அபிஷேகத்தை பெற்று கொள்வார்கள் என்பதில் நான் ஒரு சாட்சியாக நிற்கிறேன் அபிஷேகத்தை பெற்ற நான் இன்று வரை ஆண்டவருக்காக அந்த அபிஷேகத்தை நான் வளர்த்து கொள்ள கத்தல் கிருபை செய்தார் அந்த நாள்ல எனக்கு தெரியாது அபிஷேகம்னா என்னாலே தெரியாது எல்லாரும் பெற்றுக்காங்க நானும் பெறணும்னு நினைச்சேன் ஆனா வளர 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 அந்த அபிஷேகம் என்னை வழி நடத்துவதை உணர்த்து அது ஆண்டவரோடு நான் பேசுகிற ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதா இருந்து எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு ரகசியம் பேசும் உறவு அந்த அபிஷேகத்தில் இருந்ததை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் அப்படியே வளர்த்து நான் வரும்போது அதுல ஒரு சின்ன சாட்சி என்ன அபிஷேகத்தின் மேன்மையை சொல்ல ஆசைப்படுறேன் இலங்கை ஊழியத்துல நாங்க செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கைக்கு கிளை சபைகள் உண்டு அங்க நான் போய் ஊழியத்தை செய்ததுல ஒரு குடும்பம் வந்தாங்க அப்ப இங்க சபையில நாங்க எல்லாரும் ஜெபிக்கும் போது அந்த நேரத்துல அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சி நானும் அன்னி பாஷைய பேசி ஜெபிச்சிட்டே இருந்தேன் அப்படி ஜெபித்து கொண்டிருந்த நேரத்துல எல்லாரும் பேசுறத நிறுத்திட்டாங்க நான் அபிஷேகத்துல அந்நிய பாஷையில பேசுறத நிறுத்தவே இல்ல நான் ட்ரை பண்றேன் நிறுத்த முடியல ஏனென்று எனக்கே புரியல அப்படி நான் ஜெபித்து எல்லாம் முடித்து கீழே நான் சேர்ச்ச விட்டு இறங்கி வந்தப்ப இலங்கையில இருந்து வந்த சகோதரி என்கிட்ட கேட்டாங்க உங்களுக்கு சிங்களம் தெரியுமான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு சிங்களமே தெரியாது தமிழே தகராறு சிங்களம் தெரியுமான்னு கேக்குறீங்களேன்னு சொன்னேன் அப்ப அவங்க சொன்னாங்க நீங்க இப்ப பேசினதெல்லாம் சிங்களத்துல பேசுனீங்க நீ என்ன நேசிக்கிறாயா உன்னை பூர்ணமாய் ஒப்பு கொடு உன் கணவருக்கு விடுதலை தருவேன் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் நீ என்னை பின்பற்று நான் ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே சிங்களத்துல பேசினேன் நான் சோ நம்ம அபிஷேகம் இந்த வார்த்தையை நம்ம எடுக்கும் போது அபிஷேகத்துல பேசணும்னு சொன்னா ஆண்டவரோட ரகசியமும் பேசுறோம் பட்டாள பாஷைகளை பேசுகிறோம் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது அது என் வாழ்க்கையின் அனுபவம் அதை நான் இப்ப ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது அவங்க அந்த நாள் அதை சொல்றேன் கத்துடைய நாமம் மயங்கி சிறு வயதுல அருமையா அன்றோட அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டீங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த அபிஷேகம் பல விதங்கள்ல உங்களுக்கு ஊழியர் செய்யறது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கு கத்துடைய அபிஷேகத்தின் மூலமா நீங்க
ஆண்டி நீங்க சண்டே ஸ்கூல் யூத் மீட்டிங்ல அன்று கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் வந்து இன்னைக்கும் உங்களுக்கு ஊழியத்தை பிரயோஜனமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்படி பிரயோஜனமா இப்ப ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை எங்களோட ஷேர் பண்ண முடியுமா கட்டாயமா நான் வந்து எங்கர்ஸ் மீட்டிங் வாலிபா இதுல எங்கர்ஸ் மீட்டிங்க்கு ஒழுங்காக போவேன் அப்ப பாஸ்டர் சாம்சுந்தரம் பாஸ்டருடைய மனைவி லீலாக்கா வந்து அவங்கதான் எங்கர்ஸ் மீட்டிங் எடுப்பாங்க அப்படி எடுக்கிற சமயத்துல அவங்க கிட்ட நான் போய் சண்டே கிளாஸ்ல இது எங்கர்ஸ் மீட்டிங்ல ஒழுங்கா மாதம் மாதம் செகண்ட் சாட்டர்டே எங்கர்ஸ் மீட்டிங் சோ அதுக்காக கடவுள் போகும்போது அவங்க எப்பயுமே வாலிப பிள்ளைகளை குறித்து ரொம்ப பேசுவாங்க ஏன்னா அது வாலிபர் மீட்டிங் இனிமே நாங்க எப்படி நடக்கணும் வாலிப வயதுல நாங்க எங்களுடைய கற்பை எப்படி காத்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி நாங்கள் ஏசுவுக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் எங்க நடை உடை பாவனை எப்படி இருக்கணும் எங்களை காண்பார் ஆண்டவரை காண்கிறாரா என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்தெல்லாம் அழகா எங்களுக்கு அவங்க அந்த சந்தை ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுப்பாங்க அன்னைக்கு அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததுல ஒரு வசனம் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னை நடத்துகிறது இன்று வரையும் என்னை நடத்தும் வசனம் உண்மையாகவே நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும் மறைவு கட்டப்பட்ட நீருக்கும் முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறு மறைப்பான் நான் ஆண்டவருடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னால் நாம் ஒவ்வொருவரும் அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாக மறைவு கட்டப்பட்ட நீர் வச்சாக முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறாக வாழ்வோம் என்பதை குறித்து லீலாக்கா சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு என் வாழ்க்கையின் பாடமாக நான் எப்பயுமே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறது ஆண்டவரே நான் எப்பொழுதும் அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாக மறைவு கட்டப்பட்ட நீர் உற்சாக முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறா வாழ எனக்கு திருவதாங்கன்னு சொல்லி கேட்பேன் அதே போல அந்த வாலிப வயதுல என் தேவன் எனக்கு தந்த வரங்கள் அதையெல்லாம் நான் மறக்கவே முடியாது நானும் என்னுடைய சகோதரி நான் சொன்னது போல அந்த மாளின் அவங்களும் நானும் தான் ரொம்ப இந்த ஜெப நேரங்களை அதிகமா உபயோகப்படுத்துவோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் செபிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஊரா அப்படிதான் எங்க அக்காவுக்கு ஒரு ஒரு பழத்தை ஆண்டவர் கரத்துல கொடுத்திருக்காரு அப்ப நானும் செபிச்சுட்டு இருக்கேன் என் கையில இல்லையா அத பாத்துட்டு அக்கா அழுது ஆண்டவரே என் தங்கச்சிக்கும் கொடுக்கணும் நீங்க எனக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதாது என் தங்கச்சிக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்க செபித்த போது என் கருத்துலயும் அந்த கனி கொடுக்கப்பட்டது அது இன்று வரை அதுதான் ஜப வரம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கொடுத்தார் அந்த ஜப வரம் தான் என் வாழ்க்கையை இன்று வரை நடத்துகிறது என்னுடைய வாலிப பிராயத்துல ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் ஏராளம் ஏராளம் உண்மையாகவே அவர் இன்று வரை அந்த வாலிப பிராயத்துல ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்ததன் பேரில் தான் இன்னைக்கு வர ஆண்டவர் என்ன நடத்துகிறார் தேவி ஆண்டி இந்த காலகட்டத்துல நியாயர் பள்ளியோட முக்கியத்துவம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க பிள்ளைங்களை அவங்க பெற்றோர் எப்படி நியாய பள்ளிக்கு போறதுக்கு உற்சாகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க அட்வைஸ் சொன்னா நல்லா இருக்கும் சண்டே ஸ்கூலுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னா நான் சண்டே ஸ்கூல் போனதுனாலதான் இன்னைக்கு ஒரு ஊழியக்காரியா உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் ஊழியக்காரியா இருக்கிறேன் என்று சொன்னா சண்டே ஸ்கூல்ல நான் படித்த பாடங்கள் அது என்னை அழகாக வழி நடத்தினது தேவேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கத்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் இது நியாயம் அந்த நியாயத்தை சண்டே ஸ்கூல் நமக்கு எப்படி நியாயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி நீதியாய் நடக்க வேண்டும் என் எப்படி இயேசுக்காக நாம் வாழ வேண்டும் என்பதை சண்டே ஸ்கூல் நமக்கு சொல்லி தருது அந்த வசனங்கள் வேதத்தில் உள்ள வசனங்கள் ஒவ்வொன்றையும் எப்படி நம்ம சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் சொல்லி தந்தாங்களோ அதை அப்படியே பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் நான் அப்படிதான் பிடிச்சுக்கிட்டேன் அந்த வசனத்தை நான் பிடித்து கொண்டு அந்தவரே என்னுடைய வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது நீ இப்படியாக என்னை நடத்துகிறேன் என்னுடைய பாதையில் நடக்க எனக்கு வேண்டிய திருவையை தாங்க நான் கேட்கும் போது ஆண்டவர் என்னை நடத்தினார் அவர் தமக்கென்று வேறு பிரித்தார் உண்மையாகவே சண்டே ஸ்கூலுக்கு பெற்றோர்கள் தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்புங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அங்கு போகும் போது பிள்ளைகள் ஒழுக்க நெறியை கற்றுக்கொள்வார்கள் பரிசுத்தத்தை கற்றுக்கொள்வார்கள் ஆண்டவருக்கு எப்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்வார்கள் நிறைய சுவாபங்கள் நல்லொழுக்கங்கள் சண்டே ஸ்கூல் மூலமா கிடைக்கும் அதை நான் அனுபவிச்சேன் என்னை நடத்தின உபாத்தியா டீச்சர்ஸ் அழகா என்னை வழி நடத்தினாங்க அதோடைய மேன்மைதான் நின்று நான் உங்கள் மத்தியில சாட்சியா நிற்கிறேன் பெற்றோர் உங்க பிள்ளைங்களை சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம தயசேது இருந்தனா நீங்க நான் ரொம்ப தாழ்மையா உங்க கிட்ட கேட்கிறேன் இது கடைசி காலம் பிள்ளைகள் சண்டே ஸ்கூல் போகிறாங்களான்னு பாருங்க ஏன்னா பிள்ளைங்க சண்டே ஸ்கூல் போறேன்னு சொல்லிட்டு போகாம விளையாடுற பிள்ளைங்களும் இருக்கிறாங்க சில சமயத்துல பிள்ளைங்க சண்டே ஸ்கூல் போவாங்க பிள்ளைகளுக்கு இந்த காணிக்கையுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் பொதுவா சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம அப்படிதான் பிள்ளைகளை வளர்ப்போம் ஆண்ட
ஆண்டு ஒரு சமூகத்துல போடுறாங்களான்னு பாக்கணும் ஏன்னா அதை கற்றுக் கொடுக்கணும் சிறு வயதுல என்னத்த நம்ம கற்றுக்கொண்டோமோ அதுதான் நாம் வயதாகும் போதும் நம்ம நடத்துகிறதா இருக்கிறது எனவே பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க நல்ல இதை கற்றுக் கொடுப்பீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்க என்பதை நான் அறிவேன் சண்டே ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க பிள்ளைகள் இன்னும் அதிகரிக்கமாய் கத்திரக்குழாய் வளர்வார்கள் கத்துடைய நாம மகிழ்ந்து சோ அக்கா உங்களுடைய சிறு வயது நீங்க மூணார்ல வளர்ந்தது தொடர்ந்து நீங்க சென்னைக்கு வந்தது ஆஹ் சிறு வயதுல இருந்தே நல்ல ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள்ல நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு சிறு வயதுல கிடைச்சுக்கிட்ட அந்த அனாயிண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இதெல்லாம் குறிச்சு நம்ம இப்ப பேசணும் ரோஷன் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் ரோஷன் வர்த்தகொள்ள <laughs> ரேடியோல இருக்கும் அப்ப நானும் என் சகோதரி எப்படி ஆண்டோருக்குள்ளாக ஒன்னா இணைஞ்சோமோ அதே சகோதரி மேலும் நானும் தான் அந்த ரேடியோ கிட்ட போய் நின்னுக்கும் அங்க ஒரு சோஃபா போட்டிருப்பாங்க அது மேல நின்று அங்க எப்படி பாடுறாங்களோ அதையே கேட்டு நாங்க அந்த பாட்டை பாடிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படியே நான் வளர்க்கப்பட்டேன் அப்படியே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா வளர்ந்துகிட்டு இருந்தேன் ஆனா ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்ன சந்திச்சாரு அதெல்லாம் லஸ்ட் அதெல்லாம் குப்பை தூசி இது நம்ம பரலோகத்து கொண்டு போகாது என்பதை உணர்க்கப்பட்டேன் உடனே நான் ஆண்டவருக்கு என்ன பூர்ணமாக ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த பாவத்தில் இருந்து நிறைய அந்த அந்த பாடல் என்று சொல்லும் போது அது நம்ம நம்ம வந்து பரிசுத்துக்கு நேரா ஒரு நாளும் வழி நடத்தாது அது நம்ம ஆவிக்குரிய வழியில நடத்த வேண்டும் என்று நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளையா வாழ வேண்டும் என்று சொன்னா அந்த பாடல்களை நம்ம பாடினவங்க அதை விட்டுட்டு ஆவிக்குரிய பாடல்களை பாடும்படியா நம்ம ஆண்டோடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படிதான் ஒப்பு கொடுத்தேன் அப்படி இருக்கிற அதை விடுறதுன்னு லேசு இல்ல ரொம்ப நாள் எனக்கு பிடிச்சது நான் ஒன்னே நானு சினிமா பாட்டை விடல ஆனா அதே நேரத்துல சினிமா பாட்டு எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அது அதுக்கே அடிமையா இருந்தேன் சோ அந்த பாட்டுகளை வந்து நான் கேட்கும் போது அந்த டியூன் வார்த்தைகள் மறந்துருச்சு ஆனா அந்த டியூன் மறக்கல அது இருக்குது இன்னமும் இருக்குது ஆனா அது என் உள்ளத்துக்குள்ள போல அன்று உள்ளத்துக்குள்ள போயிடுச்சு என் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கெடுத்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அந்த பாட்டு எனக்கு சூ ஆனா தெரியும் ஆனா அது என்னை ஒரு நாளும் பாதிக்கவில்லை ஏனென்றால் ஆண்டு நம் உள்ளத்துக்குள்ளாக முழுமையாக வந்த பெண் இதற்கெல்லாம் இடம் தானே வரவே வராது அந்த பாட்டு சூன் வந்தா கூட சீப்பா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்றது நமக்கு தானா புரியும் ஆண்டு வரண்டையில் நெருங்குவதற்கு நமக்கு அது வழிவகுக்கிறது கத்தனமே ஆசை ஒண்ணுமே இல்ல குப்ப இது கடுமையா இருக்க கூடாது என்பதை ஆண்டவர் திட்டவட்டமா என்னோடு கூட பேசினார் அந்த நேரத்துல நான் ஆண்டவருடைய கருத்துல என் பூர்ணமா ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டோரே இனி நான் அந்த சினிமா பாட்டு கடுமையாக மாட்டேன் என்ன மாற்றுங்க உங்களால தான் முடியும் ஆனா எனக்கு அந்த பாட்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆனா என்னால முடியல நீங்க மாற்றணும் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க மாற்றுவீங்க எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் மாறணும்னு விரும்புறேன்னு சொன்னேன் நாம் ஒரு காரியத்துல ஆண்டவருக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னா அந்த காரியத்துல இருந்து மாற்றப்பட வேண்டும் அத தூக்கி எரிய வேண்டும் என்று சொல்லி முதல்ல நம்ம விரும்பணும் நம்ம விரும்பி மனதுல பூரணமா அது மீது ஒரு வெறுப்ப ஆண்டவர் தருபடியா கேட்டோம்னா எந்த காரியமா இருந்தாலும் கத்தை நம்ம விடுவிப்பா நம்ம ஆசீர்வதிப்பார் வழி நடத்துவார் இந்த காலகட்டத்துல ஒரு பாடல் நீங்க அதிகமா விரும்பி பாடுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு பாடல் அந்த பாடல் ஒரு சில வரிகள் எங்களுக்காக பாடுங்க அழைக்கிறாஜனே உந்தந்தீக வாக்குகளா 
ஆளி பனாளில் உன்னே சுவை தேடி ஓடிவா அவர் உன்னை அருமையா இருந்தது அக்கா உண்மையில வாலிப நாட்கள்ல ஏசோடு கூட ஏசோடு ஏசோடு நம்ம இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு இன்பமான ஒரு பயணம் அப்படின்றது உங்க சாட்சியின் மூலமா இன்னும் அதிகமா எங்களுக்கு தெரியுது லிடியாவுக்கு நேரா கடந்து போவோம் லிடியா ஆண்டி பிரேஸ் ஆண்டி பிரேஸ் லர்மா ஆண்டி நீங்க இந்த சினிமா பாடல் அதை பத்தி பேசும் போது ஒப்பு கொடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க முழுமையா ஒப்பு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க எந்த வயசுல ஒப்பு கொடுத்தீங்க அதுக்கப்புறமா ஒப்பு கொடுக்கறதுனா என்ன ஆண்டி அது உங்களுடைய லைஃப்ல நடந்த அந்த ப்ராசஸ அது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றத இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க நான் வந்து சினிமா பாட்டை பாடிக்கிட்டே இருந்தது என்னுடைய ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து காலேஜ் போற வரை கூட நான் பாடிட்டு தான் இருந்தேன் அந்த சமயம் காலேஜ் நான் படிக்கும் போதே திருமணம் ஆயிடுச்சு அது வேற காலேஜுக்கு போறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னால ஸ்கூல் முடிச்சு கொஞ்ச நாள்ல ஆண்டவர் வந்து அந்த அது எனக்கே தெரியலம்மா எப்படின்னு எனக்கு ஒரு வெறுப்ப தந்தாரு எனக்கு அதைத்தான் எனக்கு சொல்ல முடியுது வெறுப்ப தந்தாரு அந்த அந்த பாட்டை பாடுறதுனால எனக்கு வந்து ஆண்டவருக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு ஒரு ஐக்கியம் அது அப்படியே போகிறத நான் உணர்ந்தேன் ஆண்டவரும் நானும் அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்படி இருந்தது ஒரு இடைவெளி இருந்தது அந்த இடைவெளியை உணர்ந்தவுடன் ஆண்டவருடைய வாலிப வயதுல நான் வந்து அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாகவும் மறைவு கட்டப்பட்ட நியூட்டா முத்திரிக்கப்பட்ட கிணறா வாழ்ந்து ஆண்டவரே வாழ்ந்து ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்த நான் ஒப்பு கொடுத்த பின்பு கூட ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்கணும் நான் அப்படி ஆண்டவருக்காக வாழ்ணுன்றப்பதான் பிசாஸ் நம்மள அப்படியே டச் பண்ணி பார்ப்பான் அந்த நேரத்துலதான் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கிருபையை தரணும் எனக்கு உண்மையாவே ஆண்டவருக்கு அந்த கிருப அத விடுவதற்கு எனக்கே நானே விட்டேன்னு சொல்லவே மாட்டேன் ஆண்டவருடைய கிருபையினால் ஆண்டவரின் மீது வைத்து அன்பினால் அவர் தாயின் கருவில் உருவாதுக்கு முன்பாக என்னை பிரித்தெடுத்த தேவன் என்னை தமக்காக அவர் தெரிந்து கொண்ட தேவன் அதை சீப்போ என்று உதர கிருபை தந்தார் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் சரித்திரம் அதுதான் உண்மை லிடியா ஆண்டி ஆஹ் இப்போ இந்த ஒப்பு கொடுக்கறோம் அதுக்கப்புறமா ஒப்பு கொடுத்து நம்மளோட கடவுளுடைய சித்தத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு காரியத்துல இறங்குறோம் ஆண்டி நம்ம அது இறங்குறதுக்கு முன்பாக எவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு கடவுளுடைய சித்தம் நம்ம உறுதி கொண்டு இறங்கினாலும் ஆஹ் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ்ன்றது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அது எப்போது எந்த உருவத்துல வேணா வரும் ஆனா அந்த அந்த டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸையும் தாண்டி நம்ம நம்ம எந்த டவுட்ஸ்னாலயும் நம்ம பின்வாங்கி போகாம தொடர்ந்து முன்னேறி போகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆண்டி ஜபம் தாம்மா ஜபத்தை விட்டா ஒண்ணுமே இல்லம்மா ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நம்மள ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவரை எனக்கு முடியாது எனக்கு ஒண்ணுமே முடியாது உங்க பலத்தை தாங்கப்பா உங்க கிருபியை தாங்கப்பா நீங்க நடத்துங்க ஆண்டவரு உங்களுடைய மசனும் என்ன நடத்தணும்னு ஒப்புக்கணும் அதுலயும் முக்கியமா நான் சொல்றது நம்ம தினமும் வேதம் வாசிக்கிறோம்ல அந்த வேதம் வாசிக்கும் போது தினமும் நீதி மொழிகள்ல மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு அதிகாரம் இருக்கலாமா அத தினமும் ஒவ்வொரு அதிகாரம் ஒன்னாம் தேதி ஒரு முதல் அதிகாரம் நீங்க படிக்கிற அதிகாரத்தை விட இத இந்த நீதி மொழிகள் நம்ம அழக வழி நடத்தும் நம்ம எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது எதை விடணும் எதை விடக்கூடாது எதை பற்றி கொள்ளணும் எதுக்காக லக்கி நோக்கி நம்ம தொடர்கிறோம் என்பதை குறித்தெல்லாம் நம் பரிசுத்தத்துக்கு மேல் பரிசுத்த அடைய வேண்டும் என்பதை அது அழகா கத்துக் கொடுக்குதுமா நீதி மொழிகளை படிச்சாலே போதும் நம்ம ஆண்டோர்களாக அழக அழக வளரலாம் சோ அக்கா உங்களுடைய வாலிப நாட்டுல ஒரு கம்ப்ளீட் சப்மிஷன் ஆண்டவருக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்தது சோ உலகத்தை விட்டு உலகமும் ஆண்டவரும் இல்லாம முற்றுமா உலகத்தை விட்டு கர்த்தருக்காக வாழணும் அப்படின்னு நீங்க தீர்மானிச்சிருக்கிறீங்க தொடர்ந்து கர்த்தருக்காக நீங்க எப்படி வாழ்ந்தீங்க என்னென்ன அஹ் விதங்கள்ல நீங்க ஊழியங்கள் செய்தீங்க வாலிப நாட்கள்ல வாலிப நாள்லமா பிரேயர் செல்லுன்னு வைப்போம் வச்சு நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா சேர்ந்து கூடி ஜெபிப்போம் அப்படி நாங்க ஜெபிக்கிற சமயத்துல எங்களோடு கூட உள்ள எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்டவர் அறியாத ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நாங்க கூட சேர்த்துப்போம் அவங்களுக்கு 
இந்த பாட்டை பாடுவோம் ஆண்டவருடைய பாடல்ல பாடுவோம் நாங்க பாட்டு பாடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருக்கும்னா எல்லாம் எப்பயும் கூப்பி வச்சு பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க அப்ப ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பின் பாடல அவங்களுக்கு நான் பாடுவேன் அப்படி பாடிட்டு இருக்கும் போது அவங்க உண்மையாவே ஏசப்பா ரொம்ப நல்லா இல்ல நான் கூட ஜோம் பண்ணா அவர் என் ஜபத்தை கேட்பாருலன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாங்க அந்த பிரேயர் செல்ல போயி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கேதர் பண்ணிட்டு லன்ச் டைம்ல எங்க டீச்சர்ஸோட போய் நாங்க ஜெபிப்போம் எங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் ஒரு நாலு டீச்சர் வருவாங்க போய் நாங்க ஜெபிப்போம் அப்ப டீச்சர்ஸ் வந்து பிள்ளைகளுக்கு எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அவங்களும் சத்தியத்தை சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களும் கத்தருக்குள்ளாக வளரும்படியா கிருப செஞ்சு அதுல ஒரு பெரிய சாட்சி என்னன்னா நான் படிச்சு செஞ்சியவா ஸ்கூல்ல படிச்சு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல தான் நான் ஸ்கூல் படிச்சேன் அங்க உள்ள டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு என்னோட தொடர்புள்ளவங்களா இருக்காங்க நான் வாடிப பிராயத்துல ஆண்டவருக்காக நான் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று என்னை ஒப்பு கொடுத்ததின் பலன் தான் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஜெபிக்கும்படியா எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் வந்து அனுப்புவாங்க அதை விட எனக்கு ஆண்டவர் தந்த ஸ்லாக்கியும் என் டீச்சர்ஸ் மத்தியில போய் டீச்சர்ஸ் கெட் டுகெதர்ல எனக்கு என்னை செய்தி கொடுக்கும்படியா அழைத்திருந்தார்கள் அதை நினைச்சா இன்னைக்கு அழுவேன் தகுதியே இல்ல தகுதி இல்லாதவர்களை தகுதிப்படுத்துவதான் ஆண்டோருடைய கிருமை நான் கொஞ்சம் கூட தகுதி இல்ல எதிர்க்கும் தகுதியற்ற என்னை தகுதிப்படுத்தின ஆண்டவருக்கு கடைசி வரை நான் நன்றி உள்ளவளாய் வாங்க வேண்டும் என்று தான் என்ன பூர்ணமா ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறேன் அவர் இன்று வரை என்ன நடத்துகிறார் இனிமேல என்ன நடத்துறேன் ஆண்டி நீங்க சொன்னீங்க உங்க அக்காவும் நீங்களும் சேர்த்து நல்லா ஜெபிப்பீங்கன்னு எப்படி நீங்க டைம் ஒதுக்கு நீங்க ஸ்கூலுக்கு போனோம் அந்த மத்தியில எப்படி நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணீங்க மாலை நேரத்துல நாங்க ஜெபிப்போம்ப்பா மாலை நேரத்துல ஜெபிப்போம் முக்கியமா சாட்டர்டேஸ்ல நாங்க டைம் ரொம்ப ஒதுக்குவோம் சாட்டர்டேஸ்ல நானும் என்னுடைய அக்காவும் நிறைய ஜெபிப்போம் சண்டே அது ஆளிட்டு போறது அது இதுன்னு சரியா இருக்கும் சாட்டர்டே டைம் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் லீவு மத்தியானத்துக்கு மேல லீவ் விட்டுருவாங்க அந்த நேரத்துல நாங்க ஆணும் அக்காவும் ரொம்ப ஜபத்துல நிறைய நேரங்களை நாங்க செலவிடுவோம் அக்கா என்ன அதுல ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல ரொம்ப அழகா என்ன நடத்துனா அதை நான் மறக்க முடியாது அந்த ஜபம் தான் இன்னைக்கு நான் நிற்க கிருபி செய்திருக்கிறது எனவே ஜபம் என்பது வாழ்க்கையில முக்கியமான காரியமா இருக்கிறது கத்த வேதத்தில் உள்ள பரிசுத்தவான்கள் எத்தனையோ பேர் வாலிப வயத்துல எப்படி எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டாங்க என்பதை நம்ம படிக்க 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 நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கத்தர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாய் அதிசயங்களை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் நிச்சயம் நம்ம அவர் வழி நடத்துவார் சோ உங்களுடைய பிரேயர் லைஃப் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க நீங்க சாயந்த நேரத்துல ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த பிறகு ஜெபிப்பீங்க சனிக்கிழமை அது இப்போ அநேக நேரங்கள்ல வந்து தூக்கம் ஒர்க்லோடு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல ஜபம் டைம் வந்து ஸ்கிப் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு பிள்ளைங்க சொல்றாங்க அது கொஞ்சம் அப்படி 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 அப்படியே தள்ளி வச்சிடுறாங்க ஹோம் ஒர்க் முடிச்சுட்டு பண்ற ஈவன் ஹோம் மேக்கர்ஸ் கூட சரி இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பண்ணலாம் பிள்ளைங்களை பார்த்துட்டு பண்ணலாம் இப்படி கடைசி அந்த ஜபம் அப்படின்றது லாஸ்ட்ல படுத்தும் போது அந்த வரையும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன் அப்படின்னு முடிச்சுட்டு சோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு வாலிப நாட்டில் நீங்க சொன்னது போல சின்ன வயதுல நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ பெரு பெரிய நம்ம முதிர் வயதுலயும் அதுதான் நம்மளுக்கு That is what, that is who we are, Abhi, in Chonninge. So, in the Jebba life, do you have any tips to follow up on your own tips? One day, 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 அக்கா பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க போய் ஜம் பண்ணுவோம் அந்த வாலிப வயதுல வந்து டைம் நம்ம வந்து ஒதுக்கிறதுக்கு என்னால கூட சரியா முடியல நான் டைம் ஒதுக்கணும்னு நாங்க ரெண்டு பேருமே கூட சேர்ந்து ஒதுக்கி இருக்கிறோம் சில சமயத்துல முடியாது சூழ்நிலையில என்னால முடியாது ஆனா காலம் போக நாட்கள் போக போக கத்தர் அதிகால ஜெபத்த அவர் எனக்கு ரொம்ப அழகா கற்றுக் கொடுத்தார் நாலு மணிக்கு எழுதி ஆண்டோடைய சமூகத்துல காத்திருக்கும் போது அற்புதங்கள் நிறைய என் வாழ்க்கையில நான் காணும்படியாக கத்தை திரும்ப செய்தார் வாலிப பிள்ளைங்க உண்மையாவே உங்களுடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு நீங்க வந்து தேவ பாதத்துல காத்திருக்கும் போது காண்கிற அதிசயமே வேறையா இருக்கும் அதனால வாலிப வயதுல நீங்க ஜபத்துல தடுத்திருக்க முடியலன்னா கூட எல்லா நேரமும் ஜபம் தான் நம்ம நடந்தாலும் ஜெபித்திக்கிட்டே தான் நடக்கிறோம் 
எங்க போனாலும் அன்றுவரே முகஸ்தோத்திரம் இதுவரை என்னை நடத்துறது காசோத்திரம் அன்றுவரே உங்களுடைய பிள்ளையா என்னை வைத்திருக்க காசோத்திரம் என்று சொல்லி எந்த நேரமே ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னு வைங்க சும்மா நடந்து கண்ணை மூடிதான் ஜெபிக்கணும்னு இல்ல சில வேலைகளில நம்ம சூழ்நிலையில நமக்கு வேலை நிறைய இருக்கும் போது சமையல் பண்ணும் போதோ அல்லது வீட்டுல ஏதாவது நீங்க செய்யும் போதோ கண்ணை தடுத்து கூட நீங்க ஜெபிக்கலாம் அப்படியே ஜெபிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா தானா அந்த ஜப வாஞ்சி உங்களுக்கு வந்துடும் ஆண்டு உங்களை தனியா போய் உட்காந்து அவங்க பாதத்துல காத்திருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கிருவியை தருவாங்க அப்ப நீங்க தானா போய் தனிமையா ஜெபம் பண்ண தானாவே போயிருவீங்க அது எந்த நேரத்திலும் நீங்க வந்து மனசுல அந்த ஜப சிந்தையை வளர வச்சுட்டோனாவே நாம ஆண்டோட்டு கேளுங்க ஆண்டு ஒரே ஜப சிந்தையை போய் இருக்குங்கப்பா எப்பொழுதும் நான் ஜபத்துல தவித்திருக்கணும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும் நான் வந்து வாசிக்கிற நிருபமாய் பிரதிபலிக்கிற கண்ணாடியா என்ன வைங்கன்னு நம் ஆண்டோடைய சமூகத்துல கேட்கும் போது என்னை காண்போர் இன்னில் இருந்து உண்மை காணணும் ஆண்டு ஒரு என்று கேட்கும் போது கத்த நம்ம கிருபை செய்கிற தேவனா இருக்கிறார் அவர் கிருப தருவார் கட்டாயம் நம்மளால முடியாதுதான் ஆனா ஆண்டவர் கிருபை சோ உங்களுடைய ஊழியர்களை பத்தி நம்ம பேசணும் வாலிப நல்ல கத்திற்காக நீங்க செய்த காரியங்கள் நீங்க இப்ப இந்த ஜபத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சோ ஜபத்தின் மூலமா அநேக பலனை நீங்க கண்டிருப்பீங்க சோ இங்க அஹ் இருக்கிற நம்ம எங்களுக்கும் சரி அஹ் இது யூடியூப் வழியா பார்க்கிறவங்களுக்கும் சரி ஜபத்தின் மூலமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அதிசயங்கள் ஒன்னு ரெண்ட சுருக்கமா நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஜபத்தின் மூலமா என் வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையே உண்மையாவே ஜபத்தின் மூலமாகத்தான் நான் இன்னைக்கு இருக்கிறேனா ஜபத்தினாலதான் என்னுடைய சிறு வயதுல எனக்கு பிட்ஸ் வந்துருச்சான் வந்து இறக்க போகிறேன் என்ற சூழ்நிலை என்னுடைய சகோதரன் போய் அஹ் டாக்டரை கூட்டிட்டு வந்தாங்களாம் வரும்போது காலு சுழிக்கிருச்சான் சுழுக்கின உடனே அந்த டாக்டருடைய பேக வாயில கவிட்டு மூணார்ல மலை மேலதான் வீடு எங்க வீடு படிகட்டுல ஏறி அவர் கஷ்டப்பட்டு வந்து அப்படியே விழுந்தாராம் அந்த மருந்து அந்த இதை எடுத்து அப்படி கொடுக்கும் போது அவங்க அப்பெல்லாம் நாங்க பூர்ண ரட்சிப்புக்குள்ள இல்ல அப்ப நான் சின்ன பிள்ளை அந்த நேரத்துல அஹ் அந்த மெடிசன் எடுத்து வச்சு கொஞ்ச நேரத்துல நான் உயிர் என்னுடைய அந்த பிட்ஸ் போய் நான் உயிர் கடிச்சிட்டான் அதுவே ஒரு அதிசயம் இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கிறேன்னா உண்மையாவே ஆண்டவர் சின்ன பிள்ளையிலேயே என்னை முன் குறித்து விட்டார் அன்றே நான் மறித்திருக்க வேண்டிய நான் ஆண்டவர் எனக்கு ஜீவனை தந்து இன்று சாட்சியாய் நிறுத்திருக்கிறார் அதே போல என்னுடைய அஹ் அப்படியே வள வளர்ந்து நான் வந்த சமயங்கள்ல திரும்ப ஒரு முறை என்னுடைய மூத்த ம மகன் பிறந்த சமயத்துல இரண்டாவது மகள் பிறந்த சமயத்துல நடக்க முடியாம ஆயிட்டேன் படுத்த படுக்கை கன்வென்ஷன் நடக்குது என்னால எழும்பி போக முடியல ஆண்டவற்ற கதர்னே ஆண்டவரே எனக்கு பலன் இல்லையே நான் எந்திரிச்சு போக எனக்கு நடக்க முடியலையே இன்னைக்கு எனக்கு பலன் தந்தீங்கன்னா நான் முன்னால போய் நின்று சாட்சியா நிப்பேனே எனக்கு கிருப தர மாட்டீங்களா எழுப்ப பண்ண மாட்டீங்களான்னு ஜெபிச்சுட்டு கண்ணீர் விட்டு ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் என் அறியாமலே தானாக எழும்பி போய் ஆலயத்துக்கு நடுவுல போய் ஆண்டவர் நெட்க வைத்தார் ஆலயம் முழுவதும் உட்கார்ந்தது அத்தனை பேரும் பார்த்து படுத்த படுக்கையில் இருந்தவர்கள் எப்படி வந்து நின்னீங்கன்னு கேட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கத்தர் எழுந்துட்டு நடக்கவே மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனா நடக்க வச்சு இன்று சாட்சியாய் வைத்திருக்கிறார் அது அவருடைய கிருபமா அக்கா நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே ஆஹ் நீங்க சொன்னீங்க எதற்குமே உதவாத என்னையும் கர்த்தர் இன்னைக்கு இவ்வளவு சாட்சியா நிறுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமா ஆக்கி இருக்கிறாரு சோ இன்னைக்கு நீங்க பண்ற ஊழியர்களை பத்தி கொஞ்சம் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருவேனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மே மாதம் இரண்டு இரண்டாம் தேதி எனக்கு திருமணமானது என்னுடைய கணவர் வந்து காலம் சென்ற பாஸ்டர் வின்சென்ட் ரத்னசிங் என்னுடைய கணவருடைய தாய் மாமா வந்து பாஸ்டர் சுந்தரத்துக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றவங்க சந்திரசேகர் அங்கிள் தான் அவருடைய தங்கை மகனை தான் நான் திருமணம் செஞ்சிருக்கிறேன் நாங்க வந்து நான் வந்து திருமணமான புதுசிலியை கல்யாணம் ஆன அன்னைக்கே சித்தூர்ல ஒரு ஊழியம் ஊழியத்துக்கு கடந்து போக வைத்தார்கள் பின்பு அஹ் தொடர்ந்த ஊழியங்கள் இருந்தது அப்படியே நான் திருமண ஆறுதல இருந்தே ஊழியத்திலே இருந்தேன் ஆனா ஹஸ்பண்ட் செஞ்சது ஸ்டேட் பேங்க்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய மாமனார் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும்போது கத்த திடீரென கணவரோட பேசி அவங்க வந்து ஊழியத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாங்க ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த அதே வாரம் என்னுடைய மாமனார் மறித்து விட்டார் இதை ஆண்டவர் திட்டமா என் கணவருக்கு சொல்லியிருந்தார் அதை அவர் என்னிடம் சொல்லியிருந்தார் நான் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன்னா அப்பா போயிருவாங்க அதனால ஊழியத்துக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னாரு ஆனா 
என்னுடைய அப்பா அந்த நாள் அந்த சண்டே மெசேஜ் கொடுத்த வராத நாள இவர் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது ஏன்னா என்னுடைய மாமனார் படுத்த படிக்கையாக காணப்பட்டார் இரு பக்கத்துக்கு முன்பாக அந்த சமயத்துல ஆஹ் இவர் தன்னை மெசேஜ் கொடுத்தாரு அத அவருடைய தகப்பனாரும் கேட்டாரு கேட்டுட்டு அவர் அவர் கத்தருக்குள் மறித்தார் இது கத்த சொல்லி இவரை உழைத்து கலைத்தது அதே போல உலை பாதையில கத்தர் ஆசீர்வாதமாக நடத்தினாரு இலங்கை ஊழியத்தை கத்தர் எங்களுக்காக தந்துருச்சுற இலங்கை ஊழியத்துல உண்மையாவே இங்க முகாம்ல போய் நாங்க ஊழிய செய்வோம் அதன் மூலமாக நாங்க இலங்கைக்கு கடந்து போகும்படியா இலங்கையில உள்ள உம் அநேகர் இங்கிருந்து போய் அங்க எதிரோட பஸ்தல சபையை ஸ்தாபித்து ஒரு ஏழு கிளை சபை அங்க இருக்கிறது உம் இப்ப பயங்கரமான இலங்கை சூழ்நிலையில ஆண்டவர் என்னை போக சொன்னார் நான் எப்படி போவேன்னு தெரியாம நான் இருந்தேன் அந்த சமயத்துல எப்படின்னு இன்னைக்கு நினைச்சாலும் அதிசயமா இருக்குது என் கூட இன்னொரு சகோதரி வரதா இருந்தாங்க ஆனா அவங்க இருந்த சூழ்நிலை பார்த்து நான் வரலன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த நேரத்துல ஆண்டவர் அற்புதமாய் அங்க கொண்டு போய் அந்த ஊழியர்களை எல்லாம் தாங்கும்படியா கிருபை செய்தா நான் ஒண்ணும் இல்ல ரெண்டாயிரம் அக்கௌண்ட்ல வச்சு நான் போய் ஸ்டேஜ்ல புல்பீட்ல நின்று சொன்னேன் நான் போறேன் ஆண்டு ஒரு ஒரு லட்சத்துக்கு மேல எனக்கு தருவாருன்னு சொன்னேன் அதே போல கத்தர் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல கையில பணத்தை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தார் எனக்கு பாசன் அப்ப செய்யணும்னு அதுல ஒரு ஆள் இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு பங்கு அஹ் இப்படியாக இந்த ஊழியத்தை இன்று வரை செய்யும்படியாக கத்த திருப்பி செஞ்சா இலங்கை ஊழியத்துக்காக விசேஷமா சிவம் பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க சீக்கிரத்துக்கு கத்தர் விடுதலையை தர வேண்டும் அஹ் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஊழியத்தின் பாதையில கத்தர் அநேக இடங்களுக்கு கத்தர் கொண்டு போய் கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி வருகிறபடியால் கத்தரை நன்றியோடு சோத்திருக்கிற அநேக இடங்கள்ல வாலிபர்கள் மத்தியில பேச உண்மையாவே நான் தகுதி இல்ல அதை நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் ஆனா தகுதியற்ற என்னை தகுதியாக்கி இந்த நாட்கள்ல பேசுவதுக்காக நான் இப்ப பேசுறேன்னா சுயமா பேச எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது யாரு பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க மம்மி முதல்ல பேச கத்துக்கணுமேனா மம்மி இப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இன்று கத்தருடைய வார்த்தைகளை பேசும்போது கத்தர் தியாலத்தை தருகிறார் அவருடைய திருவையை தருகிறார் தேவ மகத்துவங்களையும் மகிமையும் காணும்படியாய் தரிசனங்கள் மூலமாய் சொப்படங்களின் மூலமாய் அதிசயங்களை செய்கிற ஆவியானவர் என் வாழ்க்கையில கூடியே இருந்து நடத்துறார் ஆஹ் கடந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆஹ் என்னுடைய கணவரும் பாஸ்டருமான ஆஹ் வின்சென்ட் ரத்ன சிங் அவர்கள் கத்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் இறப்பதற்கு ஒரு வாரம் ஆக்சிடென்ட் ஒண்ணு ஆனது அதுல ஒரு வாரம் கிட்ட சிக்கா இருந்தாங்க அப்ப கடைசி நாள் இருக்கிற அன்னைக்கு காலையில என்ன கரத்தை பிடிச்சிருந்தாங்க அப்ப பிடிச்சிட்டு என்னுடைய ஓஷிப் லீடர அழைத்து அவருடைய கரத்தையும் அவர் கூப்பிட்டாங்க ஆஹ் பக்கத்துல இருந்தாரு பக்கத்துல வந்து கையை பிடிச்சோம் தலை அசைச்சாங்க கூப்பிட்டு பார்த்தா ஒன்றுமே இல்ல இப்ப சிஎன்சி கொண்டு போகும்போது பிராட்டேட்னாங்க இந்த ஆண்டவத்த ஆண்டவரே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எவர் எடுத்துக்கிட்டீங்களே நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஆளுவேன் அந்த நேரத்துல ஆண்டவர் என்னை அழகா தேற்றினார் அற்புதமா நடத்தினார் அவ என்னுடைய கணவர் அப்படியே பெட்டி பக்கத்துல போய் நின்று கண்ணீர் விட்டு அழுத போது ஆண்டவருடைய வசனம் தங்க இடத்துல வந்தது நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் என்ற வார்த்தை தங்க இடத்துல வந்துச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவர் என் மேல் கண்ணை வைத்து எனக்கு ஆலோசனை சொல்லி ரொம்ப அழகா நடத்துறாருமா அது நடத்துற அற்புதமான செயல்களை நடக்கும் போது தகுதியே இல்லைனா அதை செய்கிற அற்புதங்கள் ஏறாலும் சிஎம் ஸ்ரீலங்கா ஊழியத்துக்கும் நான் போகவும் அந்த ஊழியத்தை இன்னும் விடாம அந்த ஊழியத்தை செய்யறதுக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு கிரும்ப செஞ்சிருக்கிறாரு ஆஹ் நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் ஏறாலும் எனக்கு இப்ப நிறைய பாதைகளை திறந்து போனோம் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட இருக்கிறது ஒரு அற்புதம் தான் இதை நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல நான் யோசித்து பார்க்காத ஒரு காரியம் இது ஆண்டவர் குறித்த காரியமா இருக்கிறது அதுக்காக கத்திற்கு நன்றி சேர்த்துக்கிறேன் நிறைய காரியங்கள்ல இப்போ உள்ள நாட்கள்ல ஆண்டவர் அவருக்காக நிறைய காரியங்களை செய்ய நிறைய இடங்களுக்கு போக என்ன தைரியப்படுத்துறாரு நான் நிறைய இடத்துக்கு இப்ப போறேன் ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை சொல்றேன் ஆண்டவருக்காக முற்ற முடிய வாழணும் அது ஒண்ணுதான் வா வாஞ்சு எனக்கு கத்து நேமித்திருக்க இந்த ஓட்டத்துல பொறுமையா ஓடி பந்திய பொருளை பெறணும் அதை தவிர எனக்கு எதுவுமே இல்லை ஆண்டவருக்காக நான் வாழணும் அதுதான் அதுவே இந்த ஊழிய பாதையில ஆண்டவர் செய்கிற அற்புதங்கள் ஏறாலும் ஏறாலும் ஏறாலும்
இழப்பின் மத்தியிலையும் கத்திர உங்களை எவ்வளவு அதிகமா கத்திரக்குள்ள பலப்படுத்திக்கிறேன் இந்த பலன் வந்து கத்திரக்குள்ள இல்ல அப்படின்னா நமக்கு உண்மையிலே இவ்வளவு தூரம் நமக்கு செயல்பட இந்த பலன் இருந்திருக்காது சோ கத்திர உங்களை எவ்வளவு தூரம் பலப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரு சவாலா இருக்கு அது மாத்திரமல்ல எந்த அளவுக்கு ஆண்டு உங்களுக்கு ஊழியத்தின் வாசல்களை திறந்து கொடுத்து உங்களை அதற்கு பலப்படுத்துறாரு அப்படின்னு பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப நம்ம விசுவாசத்துல வளர்றது குறிச்சு ரோஷனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ரோஷன் ஆண்டி நீங்க சொன்னீங்க விசுவாச வாழ்க்கையில நீங்க இருந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்க ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரல ஆண்டி விசுவாசிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஆண்டி நீங்க விசுவாசத்தை வளர்த்தீங்க விசுவாசத்தை குறிச்சு சொல்லணும்னு சொன்ன என் வாழ்க்கையில கத்த என் கணவர் மூலமா தான் முதல்ல எனக்கு விசுவாசத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தினாரு சொல்லுவேன் ஒரு நாள் என் கணவர் வந்து ஊழியத்துக்கு போகும்போது என்ன சொன்னாரு போஸ்ட்மேன் வருவாரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு போவாரு அத வாங்கி வைன்னு சொல்லிட்டு போனாரு அப்ப நானு போஸ்ட்மேன் வந்தாரு ஒரு பைசா கூட கொடுக்கல அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டாரு அப்ப நானே மனசுக்குள்ள சிரிச்சுக்கிட்டேன் போஸ்ட்மேன் வருவாரு ரெண்டாயிரம் கொடுப்பாரு அத வாங்கி வைனாரு போஸ்ட்மேன் வந்துட்டு போயிட்டாரு போன போஸ்ட்மேன் மறந்துட்டு அம்மா மறந்துட்டேன் நான் இதை கொடுக்கன்னு சொல்லி ஒரு கவரை கொடுத்துட்டு போனாரு அத திறந்து பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செக் இருந்தது அது கத்த செய்த பெரிய அற்புதம் அந்த நேரத்துல வய விசுவாசத்தை கொஞ்சம் தட்டி எழுப்பு எழுப்பும்படியாக கத்த கிருபை செய்தார் அதே போல என்னுடைய பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளையா இருந்துச்சு நாங்க ஊழியத்துக்கு வந்தப்ப பிள்ளைங்க ரொம்ப குட்டி குட்டி அந்த சமயத்துல என் மகை வந்து எனக்கு மீன் வேணும்னு கேட்டான் பொறிச்ச மீன் அது கூட பொறிச்ச மீன் கேட்டான் அரிசிய வீட்டுல இல்ல சாப்பிடுறதுக்கு அப்ப ஆண்டோருடைய கருத்துல என்ன பூர்ணமா ஒப்பு கொடுத்து நானும் இவரும் கருத்தை பிடிச்சி சோம் போன ஆண்டோரே பிள்ளை இப்படி கேக்குது என்ன பண்ணன்னு தெரியலன்ட்டு ஜெபிச்சுட்டு விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு சரி இருக்கிறத கொடுத்தோம் அவன் சாப்பிட்டுட்டா ஒண்ணும் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஆஹ் திடீரென்று ஒரு போன் வந்துச்சு அப்ப எடுத்தப்ப என்னன்னு கா சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்கம்மா தயவு செய்து நீயும் பாஸ்டர் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு போறீங்களான்னு கேட்டாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் சரி நான் இவர்கிட்ட சொல்றேன்ட்டு ரெண்டு பேரும் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் அவங்க வஞ்சர மீன் சாதா மீன் இல்ல வஞ்சர மீன் பெரிய வஞ்சர மீன் பொறிச்சு பொறி பொறிக்கிறதுக்கு மசாலா போட்டு அது அரிசி தேங்காய் எனக்கு எங்களுக்கு வீட்டுக்கு என்னன்னா தேவையோ எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு பெரிய பேக் ஃபுல்லா கொடுத்தாங்க அது என் விசுவாசத்தை இன்னும் தட்டி எழுதுச்சு அதனால கத்த கத்தனை நம்புற பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் நம்முடைய விசுவாசத்தை வளரு செய்கிற ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அவர் அற்புதமாக வழி நடத்துவார் அவருடைய அதிசயமான செயல்களை நம்ம நினைச்சு அவருக்கு என்னைக்குமே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் அபிஷேக அண்டி இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நிறைய ஊழியங்கள் நடைபெறுது இந்த வாலிப பிள்ளைங்களும் இந்த ஊழியம் எது கரெக்டு யாரு ஆண்டிற்கு பிரியம ஊழியம் சேர இந்த வழி நம்ம ஆண்டிற்கு நேர கொண்டு போகுமான்னு தெரியாம அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதையே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடாங்க ஆனா அவங்க போறது பாதை கரெக்டா தப்பா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஏதாவது கொஞ்சம் அட்வைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆண்டி ஆமாமா வாலிப பிள்ளைங்க வந்து இந்த நாட்கள்ல நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க ஆஹ் ஊழியத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு போய் வேலை க தேடுறாங்க கிடைக்கல நோனே ஊழியத்துக்கு வரது ஒரு கும்பல் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உடம்பு நல்ல வேலை செய்யற அளவுக்கு சரீரத்துல ஒரு குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா பெற்றோரே அவங்கள ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துடுறாங்க இப்படி பல சூழ்நிலைகள்ல வாலிப பிள்ளை வராங்க அதை விட வாலிப பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க இப்ப உள்ள நூதன உபதேசத்தை பற்றிக்கிட்டு அவங்க எப்படினாலும் நீ வாழலாம் எப்படினா வாழ்ந்தாலும் உனக்கு பரலோ பண்ற மாதிரி எல்லாம் பேசும் அஹ் காலத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அஹ் எனக்கு மிகவும் வருத்தமான ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னா நான் இலங்கைக்கு ஊழியத்துக்கு போன சமயத்துல அங்க ஒரு ஊழியரை குறித்து பேசினாங்க அது என்ன ரொம்ப பாதித்தது அஹ் இந்த இலங்கை பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோன்னு அஹ் ஏன்னா உபதேசம் சரியில்லைன்றத சொன்னாங்க ஆனா ஆதியில என்ன அழகா உபதேசத்துல நிலைச்சிருந்து கனி கொடுத்தவங்க எல்லாம் இப்ப தடுமாறும் கடைசி காலத்துல இருக்கிறோம் எனவே நாம் சத்தியத்தை சரியா அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியான ஊழியர் யார் என்பதை நாம் பகுத்தறிய ஆண்டவரிடத்துல கிருபை பெற வேண்டும் நம்ம முதல்ல 
சாட்சியா வாழ ஆண்டவர்கிட்ட திருப்பதி ஆண்டவரே நான் சாட்சியா வாழணும் இப்ப நம்ம ஒரு ஊழியத்துல போய் சேர்றோம்னு சொன்னா அந்த ஊழியக்காரர் நம்மை பரிசுத்துல அந்த வாலிபர் நடத்த வேண்டும் அந்த வாலிப பிள்ளைகளே ஊழியம் செய்யறோம்னு கூட்டம் கூடி கொண்டு அவங்க அதுவும் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இஷ்டத்துக்கு ஊழியம் போய் கொண்டு இருக்கிறது அது ஆண்டவர் ரொம்ப வேதனைப்படுறாரு நான் எந்த ஊழியக்காரரையும் தவறாக கூடவில்லை ஏன்னா ஊழியக்காரர்களை நியாயம் திருப்பது கத்தர் தான் அவர்களை கத்தர் மாற்றி இந்த நாட்கள்ல வாலிப சமுதாயம் சத்தியத்துக்கு சாட்சியா இருக்கணும் சத்தியத்தை சத்தியமா எடுத்து கூற வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்காக ஜோம் பண்றேன் உண்மையாவே ஜோம் பண்றேன் நம்ம எல்லாரும் ஜோம் பண்றோம் சபையா ஜோம் பண்றோம் ஏன்னா இந்த வாலிப பிள்ளைங்கள் ஊழியத்தின் பாதையில போறேன்னு சொல்லி விசுவாசத்தை விட்டு நிறைய பேர் இடறி விழுகிறாங்க விசுவாசமானது நம்பப்படையில் உறுதி காணப்படாத நிச்சயமா இருக்குதுன்னு வசனம் சொல்றது நிச்சயமா இருக்குது அந்த அந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கிட்டாங்கன்னாவே விசுவாசத்துல வளர்வாங்க அந்த விசுவாசம் அவங்களுக்கு வேணும்னா நம்முடைய ரோல் மாடல் யாரு ஆண்டவராகி அவரை மட்டும் நோக்கி பார்த்தோம்னா நம்ம விசுவாசத்துல ஒரு நாளும் கீழே விட மாட்டோம் நடுமாற மாட்டோம் நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள வளருவோம் எனவே நம்முடைய நம்மை படைத்த ஒன்றான மெய்தேவனாகிய ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் அவரை மட்டும் நம்மளுடைய மாதிரியா எடுத்துக்கொள்வோம் ஆண்டவரே நான் உங்களை மட்டும் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் உம்முடைய சாயலினால் திருப்தியாக விரும்புகிறேன் உம்மை போல மாற விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு கிருப தாங்கன்னு ஆண்டவர்கள் நம்ம இந்த நாட்கள் அதிகமாக கேட்க வேண்டியதா இருக்கிறது மற்றவர்களுக்காக செபிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது எனவே வாலிப பிள்ளைகள் விசேஷமா தங்களை இந்த நாட்கள்ல காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த போன்னு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் இந்த காலத்துல ரொம்ப மோசமாக வந்து அதுல உள்ள ஆப்ப தொட்டாவே அவருடைய வாழ்க்கையை பறிபோகும் நிலை இப்ப காணப்படுது அந்த நேரத்துல ஆண்டவர் மீது உள்ள விசுவாசத்தை இன்னும் தட்டி எழுப்பி போகும்போது இந்த தீமைக்கெல்லாம் விளக்க விலகி வாழலாம் ஏன்னா என்கிட்ட ஜப குறிப்பு வரும்போது ஆப்ப தொட்ட மூணாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க நான் அதை வாங்கினனால இன்னைக்கு ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு பா என்னையே அசிங்கமா சித்தரிச்சு வெளியே காட்டுறாங்க எனக்காக செவிங்கன்றாங்க அதனால இப்படிப்பட்ட உலகத்துல நம்ம வாழ்ற நாம நம்ம விசுவாச துவக்கிகிறவர் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ மட்டும் நோக்கி பார்த்தோம் என்று சொன்னா நம்ம விசுவாசத்துல அதிக அதிகமாய் வளரும் கத்த நம்ம ஆசைப்படுவோம் நேரம் அக்கா உடைய சிறு பிராயம் முதற்கொண்டு எப்படி அவங்க கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க எப்படி கர்த்தருக்குள்ள வளர்ந்தாங்க எப்படி கர்த்தருக்குள்ள கனி தந்தாங்க இன்னைக்கும் எப்படி கர்த்தருக்குள்ள கனி தந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அநேக காரியங்களை நம்ம அக்கா கூட பேசிட்டு இருக்கோம் பேனலிஸ் யாருக்கும் வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா கேக்குறதுக்கு அக்கா கிட்ட வேற யாருக்கும் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பேசின காரியங்கள் அடிப்படையில இப்ப சிறு வயதுல நிறைய பிள்ளைங்க அபிஷேகம் பெற்றுறாங்க பெற்றுட்டு அதோட அபிஷேகம் என்னன்னு தெரியாம பெற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல நினைச்சிருக்காம பெண் வாங்கி போயிடுறாங்க இப்ப பேரண்ட்ஸா சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸா நம்ம அந்த மாதிரி பட்ட பிள்ளைங்களை எப்படி சிறு வயதுல அபிஷேகம் பெற்றவங்கள ஆண்டவருக்கு நேரம் எப்படி நம்ம நடத்த முடியும் ஆண்டி ஆஹ் இதுக்கு முக்கிய காரணம் பெற்றோரும் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் தான் சொல்லுவேன் என்ன நான் ஒரு சாட்சி என்னுடைய சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் என்ன அழகா என்னுடைய சிறு பிராயத்துல இருந்து அப்படியே வாலிப பிராயத்துக்கு கொண்டு வந்து நான் திருமணமா ஆன பிறகு கூட அந்த சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் உடைய தொடர்பு எனக்கு விடுபடவே இல்லை அதனால சின்ன பிள்ளையில நான் எட்டு வயசுல அபிஷேகம் பெற்றேன் இன்று வரை அது அபிஷேகம் என்னை நடத்திக்கிறது அதுலயும் நான் சாட்சியை நான் உங்கள் மத்தியில சொன்னேன் எனவே அபிஷேகம் என்பது நமக்கு நம் பெற்ற அந்த அபிஷேகம் வந்து ஒரு நாளும் நம்மளை விட்டு போயிடாது நம்ம சின்ன வயசுல எட்டு வயசுல பெற்றுக்கலாம் ஏழு வயசுல பெற்றுக்கலாம் பத்து வயசுல பெற்றுக்கலாம் ஆனா அந்த அபிஷேகம் நீங்க எப்ப நீங்க உங்க வயது போக 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 கூட உங்களிலே பெற்ற அபிஷேகம் நீங்க விட்டுடலாம் நீங்க விட்டுடலாம் அபிஷேகத்துல நரம்பாமையோ ஏன்னா இப்பதான் அபிஷேகத்தை தவளைகளின் ஆவி அந்த ஆவி இந்த ஆவின்னு சொல்லி ரொம்ப ஏளனமாக பேசும் இந்த கடைசி காலத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அபிஷேகம் பேசவே கூட ஆனா ஆண்டாக்க ரகசியத்தை பேசுறோன்றதை நம்ம அறிஞ்சுக்கிட்டோம்னா யாரும் அபிஷேகத்தை வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆண்டோடைய சமூகத்துல ரகசியம் பேசுறது எப்படி பேசுவோம் ஆண்டோடைய சமூகத்துல போய் தானே அப்படியே தனிமையா ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு 
ரகசியோடாவே ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது தான் நீங்களும் ஆண்டோரும் பேசிக்கிறது தான் ரகசியம் அதான் நீ பாஷி நீங்க ஆண்டவரோட ரகசியம் பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வீங்க அது பெற்றோர்கள் டீச்சர்ஸ் நம்ம நடத்திக்கிற ஒவ்வொரு மூலமாய் தான் அது அழகா வளரும் நான் நல்ல ஞாபகம் எட்டு வயசுல நான் பெற்ற அபிஷேகத்துக்கும் இன்னைக்கு நான் பேசுற என்னுடைய அபிஷேகத்தின் அந்நீர் வாசிக்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசம் இருக்கு நிறையே அது அப்படி அப்படி ஆண்டவர் வளர செய்கிறார் அது பல பாஷைகளாக மாறுகிறது நம் நமக்கே அது தெரியாது அஹ் ஒரு முதல் நான் நாற்பது நாள் உபவாசத்துல இருந்து ஆண்டருடைய சமூகத்துல ஜெபிச்சுட்டு ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஜெபிக்கும்படியாய் கடந்து போன சமயத்துல அங்க நான் பாஸ்டிங்ல இருந்தனால தனியா ரூம்ல இருந்து சோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த வீட்டுக்கு தெலுங்கு காரவங்க நான் அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சு நான் பேசுறது முழுசும் தெலுங்குல அபிஷேகத்துல வரைஞ்சிருக்கேன் எனக்கே அது தெரியாது சோ எனக்கு தெலுங்கே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அபிஷேகம்னாவே பத்பல பாஷைனாவே அத நம்ம முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பாஷைனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதை விடவே மாட்டோம் அந்த ருசி அதை ருசித்தவர்கள் ஒரு நாளும் விட மாட்டாங்க அத ருசித்தவர்கள் அதுல வளரதான் பாப்பாங்க அதனால நீங்க ஒரு சின்ன வயசுல பெற்ற அபிஷேகம் ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு போகாது அது நீங்க நீங்க கொண்டிருக்க தொடர்பு ஆண்டவரோடும் கத்துடைய பிள்ளைகளோடும் கொண்டிருக்கிற தொடர்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்க அதிக அதிகமாய் ஆண்டவரோடும் அவருடைய பிள்ளைகளோடு நெருங்க நெருங்க அந்த அபிஷேகம் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு போகாது கடைசி வர அது இருக்கும் புது புது பாஷை நிறைய பாஷையா பேச ஆண்டவர் தெரிஞ்சு இப்போ அபிஷா கேட்டது போல அக்கா இப்போ அப்படி ஆண்டர் விட்ட விலகி இருக்க பிள்ளைல ஆண்டருக்குல திருப்பி வழி நடத்த பேரண்ட்ஸ் உடைய ரோல் என்ன சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ரோல் என்ன எப்படி அவங்களை வழி நடத்தலாம் திருப்பியும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்களம்மா அப்ப மாதிரி முந்தி உள்ள கால மாதிரி எல்லாம் பிள்ளைங்களை ஸ்ட்ரிக்டா கூட்டா வர மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை கொடுத்து அவங்க கிட்ட அன்பா பேசி நம்ம அன்ப ஆண்டவருடைய அன்ப நம்ம காட்டணும் அவங்க கிட்ட அவங்கள இயேசு நேசிக்கிறார் என்பதை அவங்க கிட்ட சொல்லணும் நீங்க வந்து இயேசப்பா பிள்ளைங்களா இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில இத இந்த அற்புதங்களை செய்வார் நீங்க இன்னும் ஆண்டவருக்குள்ள வளரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளை இந்த விரைவை கையாடாதவன் தன் மகளை மகளை பார்க்க வைக்கலாம் ஆனா அந்த திறம்ப வந்து நம்ம கையாடாமல கூட பிள்ளைகளை கத்திரக்குள்ள நடத்தலாம் அன்பு மூலமா நடத்தலாம் அதனால இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை சொல்றேன் வேற கண்டிக்கிற விதம் வேற அத பத்தி பேசல இப்படி ஆவிக்குரிய ரீதியாக வளர்க்கும் போது அன்புள்ள பிள்ளைகளை அழகா தீர்த்தலாம் அன்பின் மூலமாய் ஆண்டோருடைய ரட்சிப்பை சொல்லலாம் தேவ அன்பு அவங்களுக்கு ரொம்ப அன்பாக ஊற்றும் போது பிள்ளைங்க ஏத்துக்குவாங்க கொஞ்சம் கோமாலாம் சொல்லி பாருங்க கேட்க மாட்டாங்க இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு அன்புல நாம் ஆண்டவரை பற்றி கூறும் போது அந்த அன்பு கிரியை செய்யும் அன்பு வந்து அவர்களை மாற்றும் ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளாய் நிலை நிற்க திரும்ப சேர்ந்து நாம் கூடுமானவர பிள்ளைங்க கிட்ட நம்முடைய அன்பு தெரியப்படுத்துவோம் கத்த பிள்ளைகளை மாற்றுவார் தேங்க்யூக்கா சோ அக்கா இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்தது போல இது கடைசி நாட்கள்ல வந்து அநேக சேலஞ்சஸ் ஒரு வாலிப பிள்ளை கர்த்தருக்குள்ள நிலைச்சிருக்கணும்னு அநேக சேலஞ்சஸ் சொன்னது போல இப்போ உள்ள மொபைல் போன்ஸ் அதாவது நெட்ஒர்க் ஆஹ் ஆன்லைன்ல அவங்க பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பலதரப்பட்ட உபதேசங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல ஆஹ் இன்னைக்கு அலிப பிள்ளைகள் ஒருவேளை கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில பிள்ளை எல்லாம் நல்ல கத்திற்காக உள்ள செய்யறாங்க செஞ்சு முடிச்சுட்டு சண்டே மார்னிங் சர்வீஸ் முடிச்சுட்ட பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க முந்தி காலத்துல சொல்லுவாங்க நாங்க வந்து ஸ்ட்ரீட் டீச்சிங் போவோம் ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி போவோம் நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து வாலிபர்கள் கூட்டம் நடக்கும் ஆனா இவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா நாங்க வந்து சர்ச் முடிச்சுட்டு எல்லாரும் சர்ச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சினிமாக்கு போவோம் அப்படின்னாங்க அதுல உபதேசங்கள் இருக்கு பிள்ளைங்க கத்திற்குள்ள நெருங்கி வரக்கூடாத படிக்க சோ இந்த காலகட்டத்துல வாலிப பிள்ளைங்க வருகைக்கென்று ஆயத்தமாகும்னா நீங்க சொன்ன போல உங்களுடைய ஒரே ஒரு கோல் ஆண்டருக்காக ஜீவிச்சு அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னு அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ள கோல் கூட வாலிப பிள்ளைங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பரலோகத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆயத்தமாகிறதுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன ஆஹ் வாலிப பிள்ளைங்க ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்கணும்னு தங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது வாலிபன் தன் வழியை எதிரால் சுத்தம் பண்ணுவான் வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்வதுனால வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக்கிட்டாலே வாலிப பிள்ளைங்க கத்திற்காக ஜீவிக்க முடியும் வாலிப பிராயத்துல இயேசுவ முதல வச்சு அவங்க வசந்தத்தை புடிச்சுக்கணுமா இதுதான் நமக்கு வழிகாட்டிய வேதம் தான் நமக்கு வழிகாட்டி இந்த வழிகாட்டியாகிய வேதத்தை இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாக்கிய வேதத்தை பிள்ளைகள் 
அவர்கள் பற்றி கொண்டார்கள் என்று சொன்னா அவங்க பரிசுத்தத்துல வளர்வாங்க ஆண்டோருக்காக ஜீவிப்பாங்க எனவே வேதத்தை த தவிர வேற பிரமாணம் ஒண்ணுமே இல்லம்மா வசனத்தை வாசிக்கணும் ஜெபிக்கணும் தன்னுடைய சுவாபத்துல மாற்றத்தை உண்டு பண்ணி கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய சுவாபம் வந்து ஆண்டவர் பிரியப்படுகிற வகையில இருக்குதான்னு சொல்லி பார்த்து கத்தரை பிரியப்படுத்துகிற வகையில தன்னுடைய குணங்களை சுவாபத்தை மாற்றி கொண்டார்கள் என்று சொன்னா அவங்க நிச்சயமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க எனவே வசனத்தை பிடிச்சிக்க சொல்லுங்க இயேசுவை பிடித்துக் கொள்வோம் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவோம் அவருக்காக நானும் வாழ்ந்துடுவேனே இயேசுவை போல் இயேசுவை போல் என்று எப்பொழுதும் சொல்லுவோம் இயேசுக்காக வாழ்வோம் இயேசுவை போல வாழ்வோம் சுந்தரம் அடிக்கடி சொல்லுவாரு அது போல இயேசுக்காக இயேசுவை போல நாம் இயேசுக்காகவே நாம் வாழும் போது நம்முடைய காரியங்களை எல்லாம் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் வாலிபம் இயேசுக்கே என்பதை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் எந்த நேரமா ஆண்டவரே இந்த வயது இந்த வாலிபம் உமக்கு தான் ஆண்டவரே இதை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்குற எந்த வகையிலும் பிசாசு தொடக்கூடாது ஆண்டவரே மனுஷிகம் வரக்கூடாது ஆண்டவரே தேவ சித்தத்துக்கு என்ன ஒப்பு கொடுக்கறேன் அப்பான்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கணும் ஈசாக்க நம்ம பாக்குறோம் தாவித பாக்குறோம் கோலியாத்தை கூட மேற்கொள்ளக்கூடிய பலம் எப்படி கிடைச்சிது தேவனுடைய மீது வைத்த விசுவாசம் தான் அதே போல ஈசாக்கு தன்னுடைய அஹ் காரியங்களை எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது அவர் தியானிசான் இருக்குது தியானம் செய்யறோம் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக தியானம் செஞ்சு பொறுமையா காத்திருந்தாரு அது போல நாம் பொறுமையா இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கை ஜெயமாக முடியும் எதையும் அவசரப்பட்டு வாழ்வு பிள்ளைங்க முடிவு எடுக்காதீங்க அஹ் உங்களுக்குடைய துணையை நீங்களே தேடாத படிக்கு ஆண்டவர் தர வேண்டும் என்று காத்திருந்தார் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார் அதிசயங்களை செய்வார் ஈசாக்கை ஆசிர்வத்த தேவன் ஆபிரஹாம் ஈசாக்கை அக்கோடி இருந்த கருத்து நம்மோடு கூட இருந்து வரை நடப்பார் ஆமே நம்ம ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க வாலிபம் இயேசுவுக்காக அப்படின்னு நம்ம வாழணும் இயேசுவுக்காக இயேசுவை போல அந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப அருமையா இருந்தது சோ வாலிப பிள்ளைகள் நம்ம வாழுகிற ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவுக்காக நம்ம வாழணும் இயேசுவை போல வாழணும் இத நம்மளுடைய மோட்டோவா நம்ம எடுத்துட்டு ஆஹ் நம்ம வாழும் போது உண்மையிலே நம்ம கர்த்தருக்குள்ள இன்னும் பரிசுத்தம் அடைய முடியும் கர்த்தர் நம்ம இன்னும் அதிகமா எடுத்து அவருக்காக பிரோஜனப்படுத்த முடியும் நம்ம எல்லாரும் விரும்புகிற அந்த அனந்த பாக்கியத்துக்குள்ள நம்ம போய் சேர முடியும் சோ அருமையா அக்கா அநேக நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னாங்க அவங்களுடைய சாட்சி நமக்கு உண்மையிலே ஒரு மோட்டிவேஷனா இருந்தது சோ இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முடிவுக்குள்ள வந்திருக்கோம் அக்கா இது பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்காகவும் நீங்க ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் அக்கா ஓகே ஜீகரா நல்ல இயேசுவே இந்த அருமையான நாளுக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா எங்களை உங்களுடைய காயப்பட்ட கருத்துக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த நாளில் நாங்கள் ஒன்று கூடினது உடைய அநாதி தீர்மானமா இருந்தபடியால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நீர் கவனித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தபடியால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே வாலிப பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய காயப்பட்ட கருத்துக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிற ஐயா அண்டவரே இந்த வயது முக்கியமான வயது அப்பா இந்த வயதில் பிள்ளைகள் எந்த வகையிலும் இடறி விடாதபடி ஆண்டவரே பிள்ளைகளை வேலை அறிக்கப்படியாய் செஞ்சுக்கிறோம் அப்பா கத்த கோட்டைக்குள் மூடுபடியாய் செபிக்கிறோம் தேவ மகிமையின் பிரசனம் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் மாட்கொள்ளும்படியாய் செஞ்சுக்கிறோம் ஐயா உடைய செட்டை நிழல்ல பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வ பாதுகாப்பீராக அவர்கள் கைது செய்கிற எல்லா காரியங்களிலும் கத்தருடைய பிரசனம் இருக்கும்படியாய் ஜெயிக்கிறோம் ஐயா நாங்கள் எதை செய்தாலும் என் தேவ நாம மகிமைக்காய் செய்ய பிள்ளைகளுக்கு கிருபை செய்தப்பா எங்கு போனாலும் எங்கு வந்தாலும் எங்கு உட்கார்ந்தாலும் அன்றுவரை எதை பார்த்தாலும் கத்தர் அங்கு எங்களோடு கூட இருக்கிறீரா என்பதை நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாய் நீங்க இருக்கிற இடத்துல நாங்க இருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா நீங்க பேசுகிற வார்த்தையை நாங்க பேச கிருபை செய்ங்க அன்றுவரே நாங்கள் எல்லா காரியங்களையும் இயேசுக்கு முதலிடம் கொடுத்து வாழும்படியாய் அன்றுவரை எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வைக்கும்படியாய் கேஞ்சுகிறோம் வாலிப சமுதாயத்தை பாதுகாத்துக்கங்க இந்த பிள்ளைகளுக்காக வாலிபர்களுக்காக ஆண்டுகிறே அப்பா எடுத்திருக்கிற முயற்சியில ராபர்சன் மன்னனுடைய குடும்பத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஊழியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அடியாளையும் ஆண்டுவரே ஒரு பொருளாக எண்ணி இந்த நாளில் தந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி மென்மேலும் ஆசீர்வதிங்க அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க நாங்க உங்களுக்காக மட்டும் வாழணும் அப்பா எங்கள் வாழ்க்கை இயேசுவுக்காக என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் உடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி முன்னேற கிருபிதார் உங்களுடைய காலத்துல வெறுமையாக்கி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீரே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இயேசுவின் மூலம் செபங்கேலும் கிடாது ஆமா
வளர்வதற்கு <laughs> Thank you. God bless you. Thank you.